Herzlich willkommen zurück zu Let's Play äh, Ghostbusters in Video Games. Ah, Schmettern! Schon wieder Let's Play gesagt. Oh, hat es gesagt? Das habe ich auch. Oh, fuck! Konzentrier dich auf das Auge. Ihr werdet es nicht glauben, wie simpel es war. Trifft sein Auge, wir haben ihn schon fast. Wir haben ihn schon fast, ja. Das ist ruhig noch nur auf der Endboss, äh, der ich Boss, äh, der die Frau, die Frau Lady gekillt hat. In seiner Nein, Geist ist es nicht. Doch, das ist er doch. Das ist doch der Azelator, der Typ, der sich in den Fuß hat. Er ist außer Kontrolle. Schieß auf sein Auge. So, ja. ich glaube, das klappt. Schieß auf das Auge, wenn ihr richtig dagegen wollt. Ah, natürlich. Bücher, warum schmeckt es? Ich meine, es ist gut. Ah. Autsch. Ja, zum Glück sind wir. Stell keine Fragen zu, wie schieß einfach auf das leuchtende Teil. Warte mal, meinst du, das sei nicht die alte Dame, die Frau da? Genau. Komm schon. Ja. Fast okay, du bist geschafft. sehr still. Ja, wir haben es fast geschafft. Er ist praktisch schon tot, obwohl er kann gleich runter essen. Nein. Oh, du bist ein Genie, den Tag. Wir müssen hier raus. Da hinten ist ein neues Portal. Los, Zuck, das muss der Weg nach draußen sein. Leute, wo seid ihr, Leute? Das ist so merkwürdig aus. Ist das? Du bist ein Auge in der Mitte. Okay, wir könnten eine Aufwärmung kaufen, aber nein, wir sollten noch wieder abhauen hier aus der... Aus der Geisterversion der Bibliothek. Ja. ja, wer weiß, Wund ob das wieder von vorne losgeht. Wundert mich eigentlich, dass die People Buster nicht aufgetaucht sind. Wo zur Hölle wart ihr Typen? Ich habe euch in der ganzen Bibliothek gerufen und gesucht. Nichts! Durch ein dimensionsübergreifendes Portal sind wir in einer alternative Version der New Yorker Bibliothek und haben ein 15 Meter Monster aus kostbaren Antiquitäten bekämpft, um ein altes magisches Buch zu stehlen. Oh, äh... Das erklärt das. Hm. Schreibt nächstes Mal eine Nachricht. Hm. Wir ziehen immer noch so ein komisches Gesicht. Bäh. Ray, sagt dir das irgendetwas? Nein, das war noch nicht hier, als wir zuerst hier durchkamen. Was ist es? Oh, oh. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, wir haben es doch abgeschaltet. Ist das eine Map vom Noskos? Denkst du, was ich denke? Na. Dünner Boden, New York-Stil, ohne Sardellen. Hm. Vielleicht später. Jetzt muss ich zurück ins Labor und mir diesen Kodex ansehen. Und die gesammelten Daten analysieren. Das könnte helfen, wenn wir ins ja, Museum High Five. Ja. Eine zum Mitnehmen. Reden aber noch auf Deutsch, oder? Ja. Zu bezahlt. Und wir müssen der wissen, was das hier ist. Also wieder der Lieferdienst. Ich glaube, das hat eine Bedeutung. Ich fasse mir ans Kinn. Und er ja, mich Grafik hat das unter schwerer Belastung. Ja, das ist halt so, wenn es gerade mal so ist, ne, zwischendurch, naja, Ladesequenzen halt. Ja, Konsolenherkunft, naja. Eher, dass deine Grafikkarte langsam alt Nein, wird. Nein, ich meinte eigentlich Anspielung auf daran, Leise, äh, Ladesequenzen und so weiter. Heutzutage das ist das... Das ist ja nie, das Spiel so, das liegt nicht hier rein. Das ist so Konsolenherkunft. Oh, Hubert halt. ist schon wieder da. Ray mit dem Codex. Untersuchen? Nein. Ah, ruckeln. Oh, jetzt können wir auch hier spielen. Geil. Hä? Ich wollte nicht. Ich wollte Monstrosity X spielen und nicht Qbert. Monstrosity. Yeah, geil. Krieg ich jetzt ein Achievement? Nein? Oh, okay. Guck dir mal lieber um, wo die Artefakte hingestellt wurden. Ja, ich bin ein bisschen böse. Weil wir haben nicht den vergeisterten Pin-Up-Kalender gefunden in der Bibliothek. Und was sagt der ja, Zukunft? Hättest du mal so und so. Ja, schade eigentlich. Hätte ein bisschen Sex in das LSP gemacht. Nein. Nein, lieber nicht. Wir wollen ja nicht auf die Schiene gehen, nicht wahr? Ja. Hey, Eike, weißt du was? Ich habe eine tolle neue Idee für einen neuen Prank für, für Apo Rot. Hm? Achso, du meinst Apo Red den Lappen. Ja, okay. Ja, ja. Er soll einfach eine von seinen, von seinen äh, äh, Fans nehmen, eine weibliche. Ja. Soll ihr sagen, sie soll sich ein, tick, ein dickes Kissen unterm Bauch... Unterm, äh, nee, unterm Bauch, unterm Bauch. Das klingt falsch. Ein dickes Kissen und das Hemd packen. Oh, das Telefon klingelt. Moment. Ja, pack's mal weg. Ja, Moment. Ist natürlich wirklich Hallo? Premium Let's Player. Wirklich Hallo? genial. Ja, Den schon zockt, ist super. Ja. ja, toll. Mir, äh, Premium Let's Player. Mute dein Mikrofon. Achso, Dejans Mutter bringt ihm wieder McDonalds mit, weil Dejan wohnt noch bei seiner Mutter und die bringt ja, ihm ja, dann ja, McDonalds ja. mit. Natürlich. Und jetzt kriegt ein Hamburger Royal TS von McDonalds. Kauft euch McDonalds, Leute. Außerdem ja. bringe ich ihn mit meinem Reden aus dem Konzept, deswegen Ach, stockt er so ein bisschen und muss seiner Mutter und mir gleichzeitig zuhören, das ist natürlich sehr nervig. Weswegen auch das Spiel okay, sozusagen dann, jetzt ja. ein bisschen komisch läuft, ja. weil, seht ihr. Aber ich denke, das kriegen wir eigentlich hin. Müsste eigentlich machbar sein. Ich war schon. Ja. Ah, schön. 
Und jetzt schmeißt das Telefon unter das Kopfkissen, nicht, dass deine Mutter jetzt normal nee, nee, Willst du Pommes oder, oder French Fries? Nein, das ist doch alles dasselbe. Ich finde es übrigens auch ein bisschen... Äh, wieder ein ernstes Mikrofon rankommen. Ich finde es übrigens auch ein bisschen äh, gefährlich, dass die hier diese verfluchten Gegenstände ja einfach hier so rumliegen lassen. Wieso, Dechan? Das ist doch einfach nur Collectibles, dass man sie sich guck angucken mal, der, kann. Guck mal, der vergeisterte... der. Nee, wie war es nochmal? Der Geisterteppich. Der Geisterteppich. Und wir haben 1991. Meine Freundin ist weg und wollte. Nein, ich mach das nicht. So. Das Übrigens, in dem Schrank ist der Spinner-Poster. Wo? Welchen Schrank? In dem Spind. In dem Spind? Da ist was drin. Das sieht eher wie ein Handtuch aus. Hm. Guck dich mal lieber Butter. um. Noch den restlichen Sachen. Das hier muss der. Das hier muss der. Ähm, das hier muss der, das Bett sein von Ray. Weil Butter. Ein Heftmagazin über Butter. Können wir den schlagen? Nein. Okay, ist nur Hintergrund. Okay. Schade. Mhm. Am Ende wird die ganze Feuerwache hier voll. In der Zeichnungsserie hatte die ganze Feuerwache übrigens auch mehr als einen Raum. Das war ein bisschen komisch, ne? Aber, naja, es war geschuldet, weil Simpsons da haben sich ja auch mal Räume mal Neue woanders ja aufgetaucht. Vorhanden. Früher zumindest. Der Ei gehört nichts. Hm, diesmal haben sie noch Oder? überlebt. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Leider nur ruckelig. Hm. Blöde Skype. Dann können wir uns nicht die Anrufbeantworter anhören, was? Nein. Ach, scheiße. Dabei habe ich die WLAN doch abgestaltet. Ui, was haben wir da noch? Pizza. Ändert nichts daran, dass du mal einen neuen Internetvertrag brauchst. Mit besserem Internet. Bessere Tony Übertragung. And Tony Justin. Pizza Ass. Wäre witziger. Äh. Ich wundere, wenn Tony und Justin auch wieder wie Figuren aus dem Spiel sind. Oder aus der Entwicklung. Okay. Nicht weiter umgucken, weiter in die Story. Und das Geisterhaus ist auch da. Ja? Ja, ich denke, das dir Spaß macht. Ja, machen wir weiter hier. Was hat Winston zu erzählen? Winston, die Hand. Also die Hand, also im Sinne von. Die Ghostbusters hatten ja in der Zeichentrickserie. Ich rede hier noch in der Zeichentrickserie. Geh mal runter, oder? geh mal nach unten. Ja. Vielleicht ist es unten was. Ja, die Geisterwehr hatten ja später in der Zeichentrickserie, so ab der dritten Staffel, wurden die ja so eingeteilt. Weißt du noch, Eike? Die wurden ja eingeteilt in so Bereiche sozusagen. Ja. Igen ist das. Red man immer mit Gosa. Das ist nicht Gosa, Mann. Das ist der Deutsche. <lacht> <lacht> ah, guck mal da oben, guck mal da oben, 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 oben. Über ah. ihm, da ist das verfluchte Bild. Ja. Von der alten. Äh, von der. Wenn du näher rangehst, dann verwandelt es. Warte, kurz, warte, kurz, warte, kurz. Ja, ja. Ist das so, ist das eins von diesen Spaßbildern, wie man es auch aus Kellogg's Ke Verpackung kennt? Diese silbernen Glitzerdinger, wenn man sie anschiebt, dann, wenn man sie so hält, dann sieht man das Bild und dann, wenn man es anders hält, sieht es anders aus. Dann geh mal nah ran. Ja. Ja. Ja, wenn du dich ein bisschen wegdrehst, dann wird das geisterhaft. Ja, da wird sie zu den Geistern aus dem ersten Ghostbusters-Film. Ja. Ja, und da, da war. Da ist das andere Gemälde. Da hinten ist. Auf der anderen Seite ist ja, das andere Gemälde. Das ist das Bild Gemälde. von den äh, Hotelbesitzer, der Böse. Guck mal, wie ja. böse er ist. Er brennt. Ja. Er hat starkes Sodbrennen. Und, äh, äh, ja. Und Louis hat, ist immer noch krank. Hm. Und jetzt klauen wir Aktor 1 und verschwinden in der Nacht. Haha. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, und da wurden sie eingeteilt in. Egan ist das Hirn. Ray ist das Herz, ähm, Wankman ist das Mund, ist das Mund, ist der Mund und, oh, da ist er ja, und, äh, Winston waren die Hand, oder die Hände. Hast du ja schon mal von was gehört? Ja, Weiß, gut. Ja. Yeah, und der Fahrer. Mega. Ein bisschen rassistisch, nicht wahr? Hat ja auch damals der, der Straczynski gesagt, der der Drehbuch da geschrieben hat, oder zu uns Anfang dabei war bei der Serie. Aha. Wusstest du übrigens, soll ich dir mal was richtig Scharfes erzählen über die Produzenten von der Real Ghostbusters Serie? Na. Ja. Außer, dass sie diese kolossale Idee hatten, dass sie mit Händen und Füßen dafür waren, dass Slimer jetzt der Hauptdarsteller wird. Ja. Das bin ich, das bin ich. Sie haben wirklich gedacht, dass es das Necronomicon wirklich existiert. Wow. Ja. Ja, weil, was macht er da? Dreht da was rum. Oh, Hauptstory, schön. Ich erzähle gleich auch warum. Interessante Lektüre, aber nichts darüber. Ich kenne das Symbol. Woher? Man sieht es manchmal in sumerischer Ritualmagie. Im Museum steht eine Statue als Leihgabe, auf der es ist. Was repräsentiert es? Ist nur ein Symbol für einen Weg, große Macht zu erhalten. Die meisten Kollegen denken, es ist eine alte Konstellation. Keine, die ich je gesehen hätte. Und ich war Wahrsager auf Coney Island. Das war er? Stimmt das? Hattest du einen Turban? Nein. Ein rotes Samtkipp mit Monden aus Plüsch. Hört mal, 
Nee. Der Kodex meint, dass eine Art Versorgungssystem nötig ist, um Energie in eine Vernichterform zu kanalisieren. Vernichterform? Wie den Marshmallow-Mann? Möglicherweise sind das System und dieses Muster verbunden. Das ist möglich. Moment, Sie sagten, die Gosa-Statue im Museum ist eine Leihgabe. Von wem? Von Ivo Shandor, dem Architekten. Naja, von der Shandor Stiftung. Sie kontrolliert den Besitz und die Firmen von Shandor. Ivo war ein großer Sammler von Gosa-Artefakten. Mit Ivo Shandor, dem Architekten? Meinen Sie Ivo Shandor, den Massenmörder? Richtig? Das hatte ich gerade untersucht, als Gosa mich angriff. Shandors Architekturbüro war Ende 1800, Anfang 1900 an vielen Projekten in der Stadt beteiligt. Darunter Dana Barretts altes Gebäude am Central Park West. Oh, du meinst das mit der interdimensionalen Antenne, die Gosa auf unsere Welt geholt hat, um sie möglichst zu zerstören? Aber tollen Parkblick. Ja, aber er war auch an Renovierungen und an einer gut, Reihe öffentlicher Projekte hat, beteiligt. Hm. Es gab viele Kontroversen, weil viele Leute meinten, dass die Arbeiten unnötig seien. Lasst mich raten. Ich will diese Tasse. Das Gebäude der öffentlichen Bibliothek in der fünften renoviert. Richtig. Und das Museum für Naturgeschichte. Kürzliche Heimsuchung, örtliche paranormale Aktivitäten, singende Wikinger. Die sind alle mit Shandor und diesem Muster verbunden. Shandor über dich. Geh zu Hector 1, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ah. Ja, anscheinend hat Shandor... Ja, sind wir aber nicht. Heute, das war eine, das war eine Hub-Folge, ja, 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 die ist etwas kürzer, weil Shandor, alte jetzt, eine Mission zu, jetzt eine Mission zu Beginn wäre reichlich Ja, wäre ein bisschen doof, weil wenn das jetzt noch anfängt, das gibt dann schon auch schon wieder 15, 16 Minuten dann wieder an den Dreh. Schau. Eben. Ja, ja. Ja, und weißt du, ach ja, jetzt, ver, 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 jetzt verrate ich das große Das Geheimnis. ist heute die Podcast-Folge. Unser ja. neuer Boss hat schon wieder, wieder angerufen. angerufen. Ach da, der, der Schwanzlose. So. Nur ja, natürlich. Pack. Das ist schlimm genug. Also erzähl. Er hat wieder Pack. angerufen. Er ist ja. ziemlich Erstmal sauer. Ihn ausreden lassen. Er sagt, wenn ihr Jungs noch einen einzigen ungenehmigten Protonenstrahl abfeuert, macht er uns für immer dicht. Und dann kommt ein Marshmallow um die Ecke. Und er dann, nein, nicht schon wieder. Na. Was denn? Was haben sie gesagt? Ich habe es nicht gehört. Kennst du, de, kennst du die Real Ghostbusters Folge? Ich weiß nicht, welche Staffel. Ich bin jetzt nicht so gut. Sag einfach Ghostbusters Folge. Das ja, ja, muss genau. nicht mal Real Ghostbusters ja, ja, sagen. Sei nicht so, sei nicht so, sei sei nicht so ein Vollnerd. Ja. Kennst du die Ghostbuster Folge? Ich kenne, glaube ich, nur den englischen Titel, weil ich es öfter mal auf YouTube mal mhm. geschaut habe, bevor sie wieder gelöscht wurde. Äh, The Call of Cthulhu. Ja. ja. Nein, Cthulhu. Ja. Das kommt auch dazu. Katzen Cthulhu. Nein, es war Cthulhu. Aha. Sie haben ihn nur Cthulhu genannt wegen Copyright. Ah, okay. Und weiter? Ja. In der Folge sollte ja eben, wie gesagt, ne, weil hä, Ausstellung von Necronomicon in irgendeinem was, Museum, ja genau, wegen. Ja. ja. Und da haben dann die Produzenten ja. vorher gesagt, den. Produzenten, also nee, dem Drehbuchschreiber, der weiß schon den, den Babylon 5 Typen halt, ja. haben gesagt, ihr darfst, du darfst, ihr dürft das Nikronom können nicht verwenden. Und er sagt dann, hat dann gesagt, warum? Und dann sagten die, es wäre ein echtes Buch. Und er sagt, nein, das geht das nicht. Und er sagt, doch, das ist es. Okay. Was haben, sind wir da auf der Spur, Eike? Sind vielleicht die ehemaligen Produzenten von der Real Ghostbusters in Wirklichkeit äh, getarnte äh, cthulhu kutisten Die mehr hätten als das aber auf eine ziemlich dämliche Weise zugegeben. Ja. Und Cthulhu heißt. Und ich habe dir gesagt, Cthulhu. Ironie funktioniert ja. im Unterricht nicht. Ein Shellgott! Ja. Aber die Folge war ganz witzig. Aber es gibt zum Glück auch eine andere Version von der Serie oder Folge, weil die Syndicate-Version, die es irgendwie gab später, so heißen die, mhm. muss man nachschlagen. Da ist es, glaube ich, wieder unzensiert. Komischerweise. Da ist es dann wieder Necronomicon. Oder warum? Äh, ich habe die Folge sogar auf Kabel Komm, 1 gesehen mit dem Necronomicon. Komm, wir zerstören jetzt die Welt. Lass den, lass den Geister raus. Nein, doch. Ja. Nein! Oh, die Folge hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Warum? Weil Cthulhu war braun. Ja, und? Cthulhu muss grün sein. Warum? Weil, äh, Squid, äh, weiß das, äh, Tintenfisch und so. Und Unterwasser. schon, du weißt, dass der so erschreckend ist, dass man ihn sich nicht erklären kann. Der hat diese, F der nimmt diese Form nur an, ja, dass will. unser Geist das verarbeiten kann. Ja. Der sieht nicht so aus. Der sieht nur so aus, weil wir ihn so wahrnehmen können. Ja. Ohne dass wir gleich vollends durchschnappen. Ja, ja, und äh, ja, ja. Nein. Der andere, naja, besser als hier zum Beispiel Jok Sotov, der ja auch nur aussieht, wie einfach nur Dunkelblasen ist, die, okay. eine, die irgendwelche dunklen also Ahnungen verursachen, schon angeblich. Na gut, das, yeah. ist, das ist bei interdimensionalen Gottheiten halt so, ne? Die irgendwie zwischen hier und jetzt stehen. Aber, naja. Und er hatte seine Tentakel zwischen den beiden Baumeln, das sah auch ein bisschen doof aus. 
Das ist eins von ja. Nö. Und wer hat ihn eine besiegt? Peter Wenkman. Wie mit einem Blitzschlag. Ja. Hören Sie zu, jetzt naja, Anna. irgendwie muss man halt trotzdem nicht. Ey, eigentlich könnte er ja alles besiegen. Ja. Kennst du Hyroclix? Nein. Das ist dieses Spiel mit diesen äh, Miniaturfiguren, die man gegen antreten kann. Und wer ist das die, die beste Figur in dem Spiel? Ne? Na, natürlich. Cthulhu natürlich. Ja. Toll. Praktisch unzerstörbar, glaube ich, habe ich gehört. Und auch die größte und auch die teuerste von allen. Na gut. Ja, natürlich. Ja, ja. Also, es lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass das die Produzenten von Ghostbusters das ziemlich doof sind. Okay. Ja. Kinder haben Angst vor Geistern, das ist nur eine Trolle. Gibt. Und wir müssen Janine Deswegen. ändern. Wir müssen Janine verändern und sie weiblicher machen, weil sie ist so resolut und ah. Und so, mm, sie gibt Widerworte. Die muss mehr so äh sein, ne? Wie, äh. Na, die hat sich darauf geändert. Vor Anfang hatte sie auch so, war sie noch so New York-mäßig mit so rotzigen Akzent und so. Ne? Und dann wollte sie einmal weiblicher und immer so Kind. Ne, nicht kindlicher, du weißt schon so. Wie heißt das? Femininer. Du weißt schon, was ich meine. Und sie sah auch da mal. So, aus. dass sie andauernd nackt rumgesprungen ist und so, ja. Nee, ja. das nicht, dass sie immer halt ihr Egan immer angeschmachtet hat. Oh, Egan. Ja, eine andere Stimme hatte dann auch. Ja, und wir, äh, wie haben sie es dann alle erklärt, weswegen sie komplett anders aussieht? Ja? Ja? Sie hat sich von, äh, sie hat irgendwann mal eine, 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 wie war das, eine Fee getroffen, die hat ihr einen Wunsch erfüllt. Ja. Und in einer Folge triffst du dann auf diese Fee und dann sagt du musst jetzt für mich geistern, du wirst jetzt auch so eine Fee. Nein, ich muss so sein. Und dann war die Aussage der Folge irgendwie, du musst so bleiben, wie du bist, oder sowas. Und dann sieht sie trotzdem genauso aus wie vorher. Äh. Na gut. Ich glaube, wir können die Folge jetzt beenden, nicht wahr? Ihr verändertes Design geht also auf eine Fee zurück. Na gut. Ja, dass er sich gewünscht hat, dass sie besser aussieht, damit Egan mehr aus sie steht. Ah. Deswegen. Ja, aber nett, dass sie es erst nachträglich aufgeklärt haben und eben nicht so, in der, dass das zu einer Folge wurde, sozusagen, sondern erst so nachträglich. Ja, ja, ja. Interessante Idee. Ja, ja, okay. Na gut. Okay, gut. Aber die Folge ist jetzt 17 Minuten lang, wir waren fast nur in der Feuerwache. Ja, das war's. Wir Aber solche Rundlauf Folgen so. müssen auch mal sein. Ein bisschen Vor allem streckt es das Let's Play. Ein paar Easter Eggs wieder gezeigt. Ja. Vor allem streckt es das Let's Play so ein bisschen, was mhm. recht wichtig ist, weil Wo das ist Spiel ist recht Stuhl? kurz. Der, der dürfte da irgendwo rumstehen. Wahrscheinlich hängt der an der Decke. Ja, wahrscheinlich. Oder an der Decke oder an der Ecke oder so. Warte mal, da oben ist auch wer was, oder? Nee, ach nee, ist nur einfach nur... Es ist... Oh mein Gott, es ist ein Geisterstaubsauger! Guck dich mal um, vielleicht ist der, vielleicht ist der Stuhl hier irgendwo. Ja. Guck dich mal um unten. Hier oben. Ja, der Geisterstaub. Geh mal im Badezimmer rum, vielleicht ist er hier irgendwo. Der Geisterstaub. Im Badezimmer. Badezimmer, Badezimmer, Badezimmer. Badezimmer. Okay, warte mal. Warum rutschst du runter? Badezimmer. Ich sag dreimal Badezimmer. Du. Nein, erst runterrutschen und wieder hochlaufen. Okay, schnell ins Badezimmer. Ausklingen schon wieder, ja. Ja, der Geisterstaubsauger. Er saugt wieder Geist. In Ghostbusters. Nein, oh Gott. Ja, diese verstörende. Da ist der Stuhl doch. Wo? Da steht er doch. Wo ist er denn? Da ganz normal. Wo? Stuhl. Das ist kein Stuhl. Da steht er. Wo ist der Stuhl? Das ist guck hier. nach dem roten Sessel. Ja, ich guck nach roten Sessel. Äh? Geh ins Badezimmer. Ins Badezimmer. Okay. Ähm. Oder ist es der da, der da gerade da steht? Dreh dich mal um. Nö. Jetzt suchen wir die ganze Zeit nach einem Geisterstuhl oder was? Ja, der da steht. Da. Wo? Nicht da. In der Ecke, da wo die Frau früher gesessen hat. Das Experimentierzimmer. Geradeaus. Nein, jetzt. Da. Da ist er doch. Echt? Das ist doch normal aus Essen. Ach egal. Komm Leute, wir wenden jetzt über die Folge. Das hier. ist er. Das, das ist jetzt der Geistersessel. Das ist jetzt so. auch jetzt der Geistersessel. Punkt. So Leute, also wir wenden diese Folge. Uh, die Geisterzentrale. Und ich habe gerade gegoogelt, es ist der Geistersessel. Ha. Okay, dann ist es halt so. Okay Leute. Und Eike hatte mal wieder recht. Okay. Und schon neun Tage ohne Bild zu Fall. Okay Leute, die Leute sind eh schon eingeschlafen. Okay Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Ghostbusters Video Game. Und dann geht es dann, äh, Central Park, glaube ich. Oh, Spoiler. Toll! Ja, Ivo Shandor, Shandor über euch. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao, 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 ciao,